Arkadaşlar merhaba. Kelime çalışması yapacağız. Collocation aslında. Şuradaki kelimeleri doğru ifadelerle eşleştireceğiz hocam. Güzel. Hemen draw ile başlayalım. Hocam draw normal birinci anlamıyla çizmek demek. Aynı zamanda... Çekmek anlamı var. Perdeyi çekmek derken. Kılıç çekmek, parayı çekmek. Bir de draw'un beraberlik anlamı var. Maç nasıl bitti? Nil nil. Sıfır sıfır bitti. Yani draw diyorlar. Peki karşılığı ne hocam burada? Ama burada draw conclusion bir çıkarımda bulunmak Güzel. anlamında kullanılıyor. Draw conclusion... Yani çıkarım çizmek değil, neymiş? Çıkarımda, çıkarımda bulunmak. bulunmak demekmiş. Keep'in sürdürmek anlamı var, muhafaza etmek an bir sürü anlamı var hocam. Ama burada keep in touch dediğimiz zaman... İletişim kurmak, irtibatta kalmak Güzel. anlamına Keep in touch gelir. diyorlar ya hocam. Lead. Lead sebep olmak. Birinci anlamı bu. Liderlik Başka? yapmak, önderlik Güzel. yapmak. Hocam led diye okunuyor. Lead böyle yazılıyor ama led diye okunduğu zaman kurşun madeni demek. Lead. Ama burada lead a life bir yaşam sürdürmek. Güzel. Üniversite Hayat. tanıştılar, evlendiler, çocukları oldu. Mutlu bir yaşam sürdürdüler gibi. Lead life. Yaşam sürmek demek. Put koymak demek ama. Ama burada put in to risk hatta put in danger da diyebiliriz. Tehlikeye atmak anlamında. Güzel. Hocam 1 ile 5 aynı ifade aslında. Make a deduction ile draw conclusion aynı şey. Çıkarımda bulunmak Yani demek. deduce ya da conclude fiil Güzel. hallerinde söyleyebiliriz. Çıkarım. Must'ı anlatırken öyle anlatırız. Bakın obligation, zorunluluk anlamı vardır. Bir de deduction anlamı vardır. Çıkarım anlamı da vardır demek hocam. Geldik give. E. Give vermek demek. Buradaki anlamı give birth to, doğum yapmak. Güzel. Give birth to a son. Ya da daughter dediğimiz zaman oğlu oldu, kız oldu. Allah ömür versin hocam. Give birth, conceive baby, gebe kalmak. Give birth, doğum yapmak ya demek hocam. Ya da bear a baby de diyebiliriz. Güzel. Bebek. Doğurmak Aha, demek evet, hocam. Doğurmak Güzel. anlamında. I was born diyorsanız ya hocam. I was born. Doğuruldum diyorsunuz ya. Oradaki born, bear fiilinin, doğmak fiilinin ya da ay kelimesinin üçüncü hali. Bear, bo, born aslında. Hı hı. Pasif evet. kullanmış oluyoruz. Evet. Seviye olarak ne anlatım derseniz muhtemelen artı 60, artı 70'lere yaklaşıyor herhalde bu. Pave ile baş devam edelim Pave hocam. Pave the way for dersek de bir şey için yol açmak yani sebep olmak. Birinci anlamı kaos. Sebep olmak. Give way to, not alalım lütfen. Give rise to ya da have, neydi hocam devamı? Have the way Güzel, for. Güzel, göremiyorum. Have the way for, yol açmak, sebep olmak demek hocam. Collocation İngilizcenin en önemli konusu. Konuşmanızı hızlandırmak, yazmanızı etkili bir hale getirmek istiyorsanız collocationları bilmek zorundasınız hocam. Evet hocam. Kürtçe birkaç tane collocation verirsek hocam. Emek mesela. Emek, Emek vermek. Güzel. Çaba. Göstermek Sarf ya da... Sarf etmek gibi. Aha, uykuya Bakın, dalmak, dalmak, dalmak mesela. Gibi, Orada hocam? suya dalmak Güzel. değil. Bunları bilmeden hocam konuşamazsınız, yazamazsınız. Collocation'lar çok önemli. Görüşmek Görüşürüz. Üzere.